దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభువును మన రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమున నా హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా బాగున్నారా మీరందరూ మీరందరూ కూడా బాగున్నారని మీకోసం ప్రతిరోజు కూడా మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రభునందు నిరీక్షిస్తూ ఉన్నాం మా గురించి మీరు చేయచ్చున్నటువంటి ప్రార్థనలను బట్టి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి దినమందు దేవుడు తన మహా ఉచితమైన కృపను బట్టి తన వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి ఎన్నిక లేని నాకు ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ ఉన్నాను నేటి ఉదయ కల సమయం ముందు మనం క్రైస్ట్ ద గ్రేట్ వన్ గొప్పవాడగు క్రీస్తు గొప్పవాడైన క్రీస్తు అనే అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి నాతో పాటుగా దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగినటువంటి వారందరూ కూడా చూడండి లూకస్ వార్త ఒకటవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం లూకస్ వార్త ఒకటవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ వచ్చినము ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతిని కుమారుడు అనబడును ప్రభు అయిన దేవుడు ఆయన తండ్రి అయిన బావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచ్చును ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరమందు ఉన్న పరిశుద్ధుడైన తండ్రి ప్రభావి ఉదయకాలం మందు జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు సిద్ధపరుచున్న నన్ను ప్రియులైన మీ బిడ్డలను కృప చెత్త దృష్టి ఉంచండి వినగలిగే చెవి గ్రహించగలిగే మనస్సు వాక్యానికి లోబడి వాక్యానుసారంగా జీవించే జీవితం నాకు మాకు అందరికీ దయచేసి ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీరు పొందమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైనటువంటి నామమున స్థుతించి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని వాక్యానుసారంగా క్రీస్తు అనేటువంటి మాటకు అర్థాన్ని మనం గమనించినట్లయితే గొప్పవాడైన క్రీస్తు గొప్పవాడగు క్రీస్తు అనే అంశంలో ఆయన ఏ ఏ విషయాలలో గొప్పవాడు క్రీస్తు అనే మాటకు అర్థం ఏమిటండి యేసు క్రీస్తు అని అంటాం మనం యేసు అంటే రక్షకుడు క్రీస్తు అంటే అభిషేక్తుడు కదా ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా క్రీస్తు అంటే అభిషేక్తుడు అభిషేక్తుడు అనాయింటెడ్ వన్ అభిషేక్తుడు లేదా అభిషేకము అనే మాట పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు బైబిల్లో ఎవరెవరి విషయాల్లో ఉపయోగింపబడింది అభిషేకం ఇవ్వటానికి లేదా అభిషేకం పొందుకోవడానికి అర్హులు ఎవరు క్రీస్తుని అభిషక్తుడు అని సంబోధించటంలో ఉన్నటువంటి ఒక అర్థం ఏమిటి అని దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం ఆలోచన చేస్తే ప్రియులారా క్రీస్తు అనే మాటకు అభిషక్తుడు అనాయింటెడ్ వన్ అని అంటున్నాం కదా క్రీస్తు మన కొరకు రాజులకు రాజయ్య ఉన్నాడని మనం అంటాం అభిషేకం పొందుకునేటువంటిది అభిషేకింపబడేది ఆ దినాలలో ఎవరు అంటే రాజులు రాజుగా ఒక వ్యక్తిని తన ప్రజల కొరకు దేవుడు ఏర్పరచుకున్నప్పుడు క్రీలరా అభిషేకించటానికి ప్రవక్తను పంపించేవాడు పంపబడినటువంటి ఒక ప్రవక్త చేసినటువంటి పని యహోవా సెలవిచ్చిన ఆ మాటకు లోబడి తండ్రి అయిన దేవుని నామ మహిమార్థమై తాను ఏర్పరచుకున్న తన జనాంగానికి నాయకుడిగా రాజుగా ఎవరినైతే మరి దేవుడు అభిషేకించమని చెప్పాడో ఉదాహరణకు మనం చూస్తే సమూహలు ప్రవక్త విషయంలో సమూహలతో చెప్పాడు వెళ్ళి దావీదును అషయ్య కుమారుడైన దావీదుని నా ప్రజలైనటువంటి ఇస్రాయలులకు రాజుగా అభిషేకించమని గమనించండి అభిషేకం అనేటువంటి పదం ఎవరికి ఉపయోగింపబడిందంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు బైబిల్లో ప్రత్యేకంగా ముగ్గురు వ్యక్తులకు ఒకటి ప్రవక్తకు రెండు రాజుకి మూడు యాజకుడికి మన ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు వారు నూటికి నూరు పాళ్ళు మన అందరి యొక్క పాప పరిహారార్థమై ఈ లోకమునకు వచ్చిన ఆయన ఆయన రాకకు ముందు కొన్ని వేల ప్రవచనాలు ప్రవచనాత్మకంగా పలకబడిన ప్రతి ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పు అనేటువంటిది ఆయన జీవితంలో పిల్లరా నెరవేరింది ఆయన ద్వారా అవన్నీ కూడా ఏమైనా అంటే ఆ ప్రవచనాలన్నీ కూడా నెరవేర్చబడ్డాయి ప్రభుణ యేసుక్రీస్తు వారు మన కొరకు ఒక ప్రవక్తగా ప్రవచనాలన్నింటి యొక్క నెరవేర్పుగా క్రీస్తు అనబడిన ఆ మాటలో అభిషక్తుడు అభిషేకింపబడిన వాడు అభిషేకం అభిషేకించదగినవాడుగా క్రీస్తు మన కొరకు 
ఓ ప్రవక్తగా మొదటిగా ఉండి రెండవదిగా ఆయన రాజులకు రాజుగా ఈ లోకముందు ఉన్నటువంటి రాజుల యొక్క రాజ్యము శాశ్వత కాలం ఉండేది కాదు అది గతించిపోతుంది అది కేవలం ఇట్స్ ఎ టెంపరీ కొంతకాలమే తాత్కాలికంగా మాత్రమే ఉంటుంది అది కానీ ఈ లోక సంబంధమైనది కాదు క్రీస్తు రాజ్యము ఆయన రాజ్యము పరలోక సంబంధమైనది అందుకనే ప్రియులరా ఆయనకు రాజులకు రాజుగా మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు మన కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చాడని చెప్పని అభిషేకింపబడినటువంటి వ్యక్తిగా క్రీస్తు మన కొరకు ఉన్నాడని చెప్పని తన పుట్టుకలోనే మనం గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత తన తల్లి అయినటువంటి మరియ గర్భము ధరించు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే క్రీస్తు అనబడిన ఆ మాటలో అభిషేక్తు అనబడినటువంటి మాటలో మన కొరకు క్రీస్తు ఒక ప్రవక్తగా క్రీస్తు మన కొరకు ఒక రాజుగా రాజుల రాజుగా మూడవదిగా యాజకుడికి ఎవరికండి అభిషేకించేటువంటి లేదా అభిషేకం పొందుకునేటువంటి ఒక భాగ్యాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉన్న బైబిల్లో యాజకుడికి మన పాపముల నిమిత్తమై మన అపరాధముల నిమిత్తమై మనము చచ్చిన స్థితిలో ఆత్మీయ జీవితంలో తండ్రి అయినటువంటి దేవుని సన్నిధి నుండి సమాధానాన్ని కోల్పోయినటువంటి మన బ్రతుకులలో మరల తిరిగి సమాధానాన్ని ఇవ్వటానికి మరల కోల్పోయిన ఆ సహవాసాన్ని సంబంధాన్ని తండ్రితో మనల్ని కలిపి అంటు కట్టడానికి క్రీస్తు మన కొరకు ప్రధాన యాజకుడిగా ఆయన ఉన్నాడు ఐ దేవుడికి స్తోత్ర ఈ క్రీస్తు అనేటువంటి మాటలో ఉన్న అర్థాన్ని మీరు అందరూ గ్రహించారని నేను భావిస్తున్నాను ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా చూడండి మరల ఇంకొకసారి జ్ఞాపకం చూసుకుందాం గొప్ప వాడగు క్రీస్తు క్రైస్ట్ ద గ్రేట్ వాన్ అనే మన ఈ అంశం ముందు క్రీస్తు అనే మాటకు అభిషక్తుడు అని అర్థం అభిషక్తుడు అంటే అభిషేకం అనాయింటెడ్ వాన్ అభిషేకం అనాయింటింగ్ అనే ఈ పదం బైబుల్లో ముగ్గురు వ్యక్తులకు ఒకటి ప్రవక్తకు రెండు యాజకుడికి మూడు రాజుకి మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు మన కొరకు ఒక ప్రవక్తగా రాజులకు రాజుగా మన కొరకు ఆయన ప్రధాన యాజకుడిగా మనందరి పక్షాన తన రక్తాన్ని తాను చేతపట్టి తన స్వరక్తం ఇచ్చి మన పాపములకు పరిహారం చెల్లించిన వాడిగా ఆయన గొప్ప వాడుగు క్రీస్తుగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్ర హలలుయ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ ఉదయకాల సమయమందు ఆయన గొప్పవాడగు గొప్పవాడై సర్వోన్నతి కుమారుడు అనబడను వైద్యుడైనటువంటి లోక అంటున్నాడు తను రాసిన సువార్త ఒకటో అధ్యాయము ముప్పై రెండు వచ్చిన మందు ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతిని కుమారుడు అనబడును ప్రభు అయిన దేవుడు ఆయన తండ్రి అయిన దావీదు సింహాసనమును ఆయనకిచ్చును ఆమె ఈ మాటలో గొప్పవాడైన క్రీస్తు ఆయన ఏ విషయాలలో గొప్పవాడు అనేటువంటి సంగతులను మనం ఈ ఉదయకాలమందు దేవుని లేఖనం ద్వారా నేర్చుకుందాం మొదటిగా ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ హీ ఈజ్ ద గ్రేట్ గాడ్ ఇన్ బీయింగ్ అంటే తనంతటి తాను ఉనికిని కలిగి ఉండటలో హీస్ ఎ సెల్ఫ్ ఎగ్జిస్టెడ్ వన్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ for you and for me our identification is our forefathers or our parents if you will look at any certificate that you are holding there will be your name and below son of or daughter of like that that means without your parents you don't have identity నీ తల్లిదండ్రులనే వారు లేకుండా నీకు నాకు మనకు గుర్తింపే లేదు ఐడెంటిటీ అనేటువంటిది లేదు అంటే మన పుట్టుకకు కారణం మన తల్లిదండ్రులు వారి నుంచి మనము జన్మించిన వారం బట్ మన రక్షకుడు అయినటువంటి అభిషక్తుడైనటువంటి క్రీస్తుకు ఉన్న గొప్పతనం ఏమంటే హీ ఈజ్ ద సెల్ఫ్ ఎగ్జిస్టెడ్ వన్ తనంతట తానుగా ఉనికిని కలిగినటువంటి దేవుడై క్రీస్తు మన కొరకు మన పట్ల గొప్పవాడైన క్రీస్తుగా ఉన్నాడు ఏ విషయాల్లో ప్రియులరా అంటే ఆయన తనంతటి తాను ఉనికిని కలిగి ఉండటలో మాత్రమే కాదు కానీ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ తన యొక్క స్వభావంలో తాను కలిగినటువంటి ఆ స్వభావం ప్రియులరా ఈ లోకముందు ఏటు ఏ మనిషికి కూడా లేడు నిన్ను నన్ను దేవుడు మా మనుషునిగా సృష్టించినప్పుడు మట్టితో మన దేహాలను మన శరీరాలను సృష్టించి మట్టి నుండి మనల్ని సృష్టించిన ఆ దేవుడు మన వలే మనిషిగా నరరూపిగా ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు నీ వలే నా వలే ఆయన ఆకలి కొన్నాడు ఏడ్చాడు 
ఎంతో ప్రేమను చూపించాడు కోపం వచ్చింది ఒకనొక సమయాన ఆయన సన్నిధిని ఆయన తండ్రి యొక్క దేవ తండ్రి సన్నిధిని దొంగల గుహగా వారు మార్చినందుకు వారి మీద కోపడ్డాడు అంటే మనందరిలాగానే నూటికి నూరు పాళ్ళు ఒక మనిషిగా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మన పట్ మనం కలిగిన స్వభావాన్ని చూపించాడు బట్ కానీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మోర్ ఓవర్ మోర్ దెన్ దట్ నేచర్ ఈ హ్యాస్ షోర్ ఎ సచ్ ఎ డిఫరెంట్ నేచర్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ తనలో దానికి మించి మనం కలిగిన ఆ సహజమైన స్వభావానికి మించినటువంటి ఒక గుణం చక్కని స్వభావం ఆయనలో చూపించాడు ఏమిటో తెలుసా పాపుల పట్ల ప్రేమ ఎవరైతే త్రోసివేయబడ్డారో నలిగిన స్థితిలో ఉన్నారో విరిగిన స్థితిలో ఉన్నారో అట్టి వంటి వారి పట్ల తను ప్రేమను కనిపరిచిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు అందరూ రాళ్ళతో కొట్టి చంపాలనుకున్నటువంటి సహోదరి పట్ల అమ్మా నిన్నెవరు శిక్షించలేదా అని చెప్పి తాను అడిగి నేను కూడా నిన్ను శిక్షించను ఇంకొకసారి పాపం చేయొద్దని పంపించేశాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ప్రభణ యేసు క్రీస్తు క్రీస్తు గొప్పవాడగు క్రీస్తు అని మన ఈ అంశం ముందు క్రీస్తు మొదటిగా ఏ విషయంలో ఆయన గొప్పవాడిగా ఉన్నాడు అంటే తనంతటూ తాను ఉనికిని కలిగినటువంటి విషయంలో తన యొక్క స్వభావం మన పట్ల మనందరి పట్ల ప్రియులరా ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ కూడా ఆఖరికి సహజంగా మనమందరం మన ప్రాణం మీదకి వచ్చినప్పుడు ఎవరి చేతనైనా మనం హింసింపబడుతున్నప్పుడు బాధ పెట్టబడుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వారి మీద కోపపడతాం అవసరమైతే వారు అన్ని దెబ్బలు కొడుతూ ఒక్క దెబ్బలను తిరిగి కొట్టడానికి చూస్తాం కానీ అటువంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా అట్ ది పాయింట్ ఆఫ్ డెత్ ఆల్సో మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ హీ నెవర్ గోట్ యాంగ్రీ he has showed them love and also he has forgiven them what he says on the cross father they don't know what they are doing for you them tanri var emi cheyichunnaru var eruguru kanuka varini kshaminchu annada aina atuvanti goppa swabhavam aa goppa vaadagu kristulone priya devuni bidlara మనం చూడగలం ఇంకెవ్వరిలోనూ కూడా అటువంటి స్వభావం లేదు అంతేకాదు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఆయన మనకు తన్ను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకునే విషయంలో ఆయన మనల్ని ఆయనకు ఆయనను తనను తాను ఏ విధంగా ప్రత్యక్ష పరుచుకున్నాడు ఈ లేఖన ముందు మనం గమనించినట్లయితే మనందరమును కూడా సృష్టింపబడిన వారము వీఆర్ ఆల్ క్రియేటెడ్ వన్ we are all created by someone one who created us he is our creator his name is his name only my dear brother and sister jesus christ manamandram srushtimpabadina varam o srushtiloni bhagam manannu srushtinchina vaadu kuda unnadu aina mana srushtikarta ayi unnadu aina prabhani yesu christo aithe aa christo tana swabhavam vishayamlo gopavaadiga unnadu mana patla తనను తను ప్రత్యక్షపరుచుకున్న విషయంలో కూడా గొప్పవాడిగా ఉన్నాడు ఏ విధంగా ఆయన గొప్పవాడిగా ఉన్నాడు అంటే మన శరీరమునకు క్రీస్తు కలిగిన శరీరమునకు దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దాట్ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు గనక గమనించినట్లయితే పరిశీలించినట్లయితే మన ఈ శరీరానికి మన అభిషేక్తుడిగా క్రీస్తుగా మన కొరకు ఈ లోకంలోకి వచ్చిన ఏ సయ్య శరీరానికి చాలా తేడా ఉంది ఏంటంటే మన వలె ఆయనకు రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు రెండు కళ్ళు చెవులు ఇవన్నీ బాహ్యంగా కనబడినప్పటికీ కూడా మనందరము మట్టితో సృష్టింపబడిన వారము కానీ ఆయనలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమంటే యహోన్స్ వార్త ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినము అలాగే యహోన్స్ వార్త ఒకటో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినము స్పష్టంగా చెబుతుంది ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని అందు ఉండెను ఆ వాక్యము దేవుడై ఉండెను మనం గమనిస్తే పద్నాలుగో వచ్చిన మందు అంటున్నాడు కదా ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలలూయ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నా ఏసయ్య శరీరము క్రీస్తు అభిషక్తుడు గొప్పవాడుగుటలో గన ముఖ్యమైన మరొక కారణం ఏమంటే ఆయన శరీరము వాక్యమే ఆయన శరీరం అయి శరీరధారిగా ఆ వాక్యము శరీరధారిగా మన మధ్య ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఉంది ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అంటే తనను తాను ఆయన మనకు ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు ఏ విధంగా ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడంటే మనము ఏ విధంగానైతే ఆయన చేత చేయబడ్డాము మనుషులముగా అదే మనిషిగా మన మధ్య ఉండి మనము చేయలేని జయించలేని శోధనలన్నింటినీ సహితము తన జీవితం అందు తాను జయించి 
క్షమించే విషయంలో ప్రేమించే విషయంలో జాలి చూపించే విషయంలో వాటన్నింటిల్లో కూడా మనకు ఒక చక్కని రోల్ మోడల్గా మన ముందు మన క్రీస్తు ఉన్నాడు మన అభిషక్తుడు రాజుల రాజుగా ప్రవక్తగా మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యువదేకాల మందు మన ముందు ఉన్నాడు దేవుని బిడ్డారా దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా రెండవదిగా ఆయన క్రీస్తు గొప్పవాడు లేదా గొప్పవాడైన క్రీస్తు అన్నబడిన మన అంశం మందు ఆయన ఏ విషయంలో రెండవదిగా గొప్పవాడు అంటే హీ ఈస్ గ్రేట్ ఇన్ లవ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ యాక్షన్స్ అబౌట్ షోయింగ్ హీస్ లవ్ టు హీస్ పీపుల్ తన ప్రజల పట్ల తన ప్రేమను చూపించే విషయంలో ఆయన గొప్పవాడిగా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోద్ర చదువుదాం చూద్దామా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఎఫ్ఎస్ఎల్ కు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చిన మందు మనం గమనించినట్లయితే అయినను దేవుడు కరుణా సంపన్నుడై ఉండి మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉండినప్పుడు సైతము మన ఎడల చూపిన తన మహాప్రేమ చేత మనలను క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించను కృప చేత మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు ఏమే దేవునికి స్తోద్ర హలలుయ ఏమిటమ్మా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఏమనుంటున్నాడు పౌలు అపోస్టుడైన పౌలు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ నువ్వు పొందుకున్న రక్షణ ఏదైతే ఉందో నేను పొందిన ఈ రక్షణ ఏదైతే ఉందో నీవు కలిగిన నేను కలిగిన ఈ స్థితి ఏదైతే ఉందో ఈ స్థితి ఆయన కరుణ వలన ఆయన కృప వలన నీవు పొందిన ఈ రక్షణ కేవలము బికాస్ ఆఫ్ హిస్ గ్రేస్ అబండెంట్ గ్రేస్ యు ఆర్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్ మై డియర్ బ్రదర్ మై డియర్ సిస్టర్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ నాలెడ్జ్ not because of your money not because of your profession only because of the grace of your almighty god na priya sahodarada sahodari ni gnanam kaadu ni padavi kaadu ni dabbu kaadu ni andam antakante kaadu neevu pondina rakshanaku kaaranam ni kulam kaadu gaani na kristu raktam aina krupa aina vaatsalyam aina karuna దేవునికి స్తోత్ర నీవు నేను మనం అందరము ఎవరు మన దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉందంటే ప్రియ దేవుని విడ్లారా వీఆర్ ఆల్ జెంటైల్స్ మనము అన్యజనులము మనం ఎవరు కూడా యోగ్యులము కాదు ఆయన బిడలుగా పిలువబడడానికి ఈవెన్ ఆయన పరిశుద్ధమైన నామమును యేసు క్రీస్తు అని నీ నోటితో పలగడానికి కూడా యోగ్యత లేని నీకు నాకు కేవలము ఆయన కృపను బట్టి వాగ్దానాలు లేవు మనకి అమ్మా మనం ఎందుకోసము బ్రతుకుతున్నాము తెలీదు ఎవరన్నా వచ్చి ఇదిగో ఇక్కడ రేపు జరిగిపోయే విషయాన్ని ఈరోజు చెబుతున్నాడు దేవుడు ఇతను అంటే అతని దగ్గరికి పరిగెత్తుకు వెళ్ళిపోయి అతన్ని పూజించటం ఇదిగో ఇక్కడ ఈ చెట్టు దగ్గర ఏదో వింత అయినటువంటిది జరుగుతుంది పాలు వస్తాయి లేదంటే నీళ్ళు వస్తాయి అంటే ఆ చెట్టు ఒక దేవత అనుకుని అక్కడికి వెళ్ళిపోయి పరిగెత్తు అక్కడ పూజించటం చెట్టుని పుట్టని మనిషిని ఏది కనబడితే దానిని సృష్టింపబడిన సృష్టాన్ని పూజిస్తాకి పరుగులెడుతున్న గుడ్డి వారంగా బ్రతుకుతున్నాడు మనకు ప్రిలరా కేవలము తన కృప చేత మీకు తెలుసా కృప అనే మాటకు అర్థం ఏమిటో పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇచ్చిన నిర్వచనం ఏమిటో తెలుసా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా కృప అనే మాటకు అర్థం ఏమంటే అర్హత లేని సమయంలో అర్హతనిచ్చినది అంటే వెన్ యు ఆర్ నాట్ వర్ టు రిసీవ్ సంథింగ్ at the time of your situation which makes you to worthy it is called the grace of god prabhu nandu na priya sahodari sahodarada neevu nenu mana evarumunu kuda arhulamu kaadu yogyulamu kaadu aina krupanu pondukovataniki aina premanu pondukovataniki because of our sins మన పాపములు మన అపరాధముల చేత చచ్చిన స్థితిలో మనం ఉన్నాము దానిని అపోజిటైన పౌలు ఎఫ్ఎస్సి సంఘంతో స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ఏమనంటే ఆయనను మూడవ వచ్చిన మంది ప్రియులరా మీరు గమనించినట్లయితే ఇదే రెండవ అధ్యాయం మొదట వచ్చిన మన స్థితి ఏమిటో చెబుతున్నాడు ఆయన మీ అపరాధముల చేత పాపముల చేత మీరు చచ్చిన వారై ఉండగా ఆయన మిమ్మల్ని క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించను ఆమె దేవునికి స్తోద్ర 
ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా చచ్చిన స్థితిలో చచ్చిన ఎండిపోయినా కుళ్ళిపోయిన ఆ లాజరు శవం ఎలాగైతే నాలుగు రోజులు ప్రభు విడిపోయినటువంటి ఒక శవం ఎలాగైతే ఏసయ్య నోటి మాట లాజరు లేచి బయటికి రానగానే జీవంతో బయటికి వచ్చిందో ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఒక అన్యజనుడిగా వాగ్దాన నిబంధనలు లేని పరజనులుగా ఉన్న నిన్ను నన్ను మనల్ని అందరినీ క్రో క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించినది ఆయన కృప తండ్రి అయిన దేవుని కృప దేవునికి స్తోత్రం చెప్దామా హాలెలూయ మరు అటువంటి కృపకు ప్రతిగా మనము చేయవలసినది ఏమి క్రీస్తు గొప్పవాడని నీ జీవితం పట్ల ఆయన గొప్పదైన ఉన్నతమైన ప్రేమను మన పట్ల చూపించాడని మనం నేర్చుకున్నప్పుడు మనము చేయవలసిన పని ఏమంటే ఇక్కడ అతిశయించకూడదు గర్వించకూడదు నేను ఈ కులమునకు చెందిన వాడిని నా కులము ఇది వారికంటే నేను ఇంకా ఉన్నతుడిని లేదా నాకు ఇంత డబ్బు ఉంది వారికి అంత లేదు నాకు ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి సంఘంలో అని పాస్టర్ గారి దగ్గర నుండి కానీ సంఘ పెద్దల దగ్గర నుండి కానీ ఇతర విశ్వాసుల దగ్గర నుండి కానీ నువ్వు ఉన్నత స్థితిని కోరుకుంటూ దేవుణ్ణి తక్కువ చేస్తూ నిన్ను నువ్వు హెచ్చించుకుంటూ కులాన్ని బట్టో డబ్బును బట్టో అందాన్ని బట్టో నీకున్న ఉద్యోగాన్ని బట్టో కనుక నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు అని ఉంటే నీతోనే ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడు డోంట్ బోస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ నిన్ను నువ్వు ఎక్కువగా నువ్వు డాంబాలు చెప్పుకుంటూ అతిశయించొద్దు ద సల్వేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్ టుడే మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ క్యాస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ మనీ ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ position that you have earned on this earth only it is because of the blood of Jesus and his grace kevalamuna yesu christu raktamu ana krupanu batte neevu nenu rakshipa paddamu gaane mana kulamul matti matamunu batti ilanti veetini batti kuda kaadu marokka sari meeku gnyapakam cheyalani aashpadutunna christianity is not a religion christatvam anedi matamu kaadu idu oka chakkani margamu paapamu chestunna vyaktini chedipoyina sthitilo unna oka vyaktini maarpu chendu maaru maaru manasu pondu maari kutumbamlo baadhyata kaligina tandri ga oka manishi ga oka bartha ga nu bratuku ani manchi margamlo nadipinche chakkani satyamaina margam jeevam kaligina margam నా యేసు క్రీస్తును రక్షకుడిగా అంగీకరించినటువంటి బిడల జీవితాల్లో ప్రకటింపబడేది ఈ మార్గం ప్రభులందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ క్రీస్తు గొప్పవాడు ఏ విషయంలో గొప్పవాడు ఆయన మన పట్ల తను చూపించిన స్వభావం తాను కలిగిన ఉనికి తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్న స్థితిలో ఆయన గొప్పవాడు క్రీస్తు గొప్పవాడు ఇంకా ఏ విషయాల్లో గొప్పవాడు అంటే నిన్ను నన్ను ప్రేమించిన విషయంలో సహజంగా మనము ఎవరైనా మంచి వారిని ప్రేమిస్తాము కానీ చెడిపోయిన వారిని చెడ్డ వారిని పాపుల్ని ఎవరిని ప్రేమించం పైపెచ్చి వాళ్ళని ప్రేమించడానికి బదులుగా నువ్వు ఇలాంటి అడివి నువ్వు అలాంటి దానివి నువ్వు ఇలాంటి దానివి అని పో సూటి పోటి మాటలతో వారిని బాధ పెడతాం వారి గురించి పది మందికి చెప్పి అల్లరి చేస్తాం కానీ నా ఏసయ్య ప్రేమ నువ్వు పాపములతో అపరాధములతో చచ్చిన నిన్ను నన్ను మన స్థితిలో మనల్ని వెదుక్కుంటూ వచ్చింది నశించిపోయిన స్థితిలో ఉన్న మన కోసం వెదుక్కుంటూ వచ్చింది నా ఏసయ్య ప్రేమ ఆయన ప్రేమించే విషయంలో గొప్పవాడిగా ఉన్నాడు హీఈస్ గ్రేట్ ఇన్ హిస్ లవ్ టువర్డ్స్ హిస్ పీపుల్ మై యర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ మూడవదిగా మనం గమనించినట్లయితే దేవుడి వాక్యానుసారంగా ఆయన ఏ విషయములో ఆయన మన పట్ల గొప్పవాడిగా ఉన్నాడు ఆయన ఇంకా ఏ విషయములో క్రీస్తు గొప్పవాడిగా ఉన్నాడు అని మనం చూస్తే మూడవదిగా హీఈస్ గ్రేట్ సాల్వేషన్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ బ్లెస్సింగ్ ఆయన రక్షణను అలాగే ఆశీర్వాదమును మనకు ఇచ్చే విషయంలో గొప్పవాడై ఉన్నాడు ఆయన ఇచ్చే రక్షణ చాలా గొప్పది ఎంత గొప్పదంటే ఈ లోకమందు ఎంత మందిని నువ్వు కాపలా పెట్టుకున్నా ఎంత విఐపి జడ్ కేటగిరీ ఒక ఫోర్స్ను తీసుకొచ్చుకుని నీ చుట్టూ నువ్వు కాపలాగా భద్రతగా పెట్టుకున్నా వాళ్ళల్లో ఏ ఒక్కరు కూడా వారి చేతిలో ఉన్న ఏ తుపాకీ కూడా నీ ప్రాణం పోకుండా ఆపలేదు టైం వచ్చిందంటే కానీ జీవము మరణమును ఆయన చేతుల్లో కలిగి నీ ఆయుషు పెరగాలన్నా తగ్గాలన్నా తరిగిపోవాలన్నా దానికి మూల కారణమైన నా క్రీస్తు అభిషేక్తుడైన క్రీస్తు రాజులో రాజైన క్రీస్తు ప్రవక్తగా ప్రధాన యాజకుడిగా మన కొరికి లోకానికి వచ్చిన క్రీస్తు యువదే కాల మందు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏమంటే ఈ మనుషులు కల్పించే రక్షణ శాశ్వతమైనది కాదు 
కొంతకాలం వరకే ఎంతకాలం అని బైబిల్ చెప్తుంది సహజంగా డెబ్బై సంవత్సరాలు అంట మనిషి ఆయుష్ ఒకవేళ అధిక బలం ఉంటే ఎనభై సంవత్సరాలు అంతకు మించి హోప్ లేదు కానీ నా క్రీస్తు రక్తంలో నువ్వు కడగబడితే రక్షకుడిగా క్రీస్తును నువ్వు అంగీకరిస్తే అభిషక్తుడైన క్రీస్తును నీ జీవితంలో చేర్చుకుంటే ఓ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ జీవితానికి పరిపూర్ణమైన భద్రత శాశ్వత కాలం ఉంటుంది యుగ యుగములు నా ఏసయ్య రాజ్యములు పరలోక మందు నిత్య జీవమును పొందుకునేటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటావు చదువుకుందాం చూద్దాం రండి హెబ్బిరిలకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినాన్ని చదువుదాం ఎబ్రీలకు రాసినటువంటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన మందు మనం చదువుకుందాం ఇంత గొప్ప రక్షణను మనము నిర్లక్ష్యము చేసిన ఎడల ఏలాగూ తప్పించుకుందుమో ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హాలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని పెట్టారా ఈ ఉదయకాల సమయం అందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్న మాట ఏమంటే దయచేసి యూ అండ్ మీ వీ ఆల్ నీడ్ టు లీవ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ద నెగ్లిజెన్సీ అబౌట్ హిజ్ ప్రెజెన్స్ ఆయన సన్నిధిని కూర్చున్నటువంటి ఉన్న నిర్లక్ష్యాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టాలి అశ్రద్ధను విడిచిపెట్టాలి ప్రభు సన్నిధికి ఎప్పుడు నేను వెళ్ళాలి ఆయన సన్నిధిలో నేను ఎప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో పరిచయ జరిగించాలి స్థుతించాలి ఆరాధించాలి అనే ఆశతోనూ ఉండాలి కానీ బాప్తిస్మం పొందేశాను తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో బల్లారంలో పాల్గొంటున్నాను ఈ ఆదివారం వెళ్ళకపోయినా కానీ ఏసయ్య రెండో రాకడు వస్తే ఖచ్చితంగా నేను కూడా ఎత్తబడతా ఎందుకంటే రక్షణ పొందేశాను రక్షింపబడిపోయాను అని తప్పుడు అవగాహనతో తప్పుగా దేవుని రక్షణను గురించి అర్థం చేసుకున్న వారితోనే ఈ ఉదయం దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నువ్వు ఇంకా రక్షింపబడలేదు బాప్తిస్మం పొందిన నువ్వు రక్షణ పొందేసినట్టు కాదు బల్లారాధనలు పాల్గొంటున్న నీవు రక్షింపబడేసినట్లు కాదు బాప్తిస్మం అనేది కేవలం ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఎ టికెట్ ఓకే అది ఒక టికెట్ లాంటిది అంతే నీలో ఉన్న దేవుని పట్ల విశ్వాసాన్ని బాహాటంగా బాహ్యంగా లోకం ఎదుట లోక అధిపతి అపవాది యుగ సంబంధమైన దేవత ఎదుట బాహాటంగా ఒప్పుకున్నావు ఆ ఒప్పుకున్న ఒప్పుకోలను కడవరకు పట్టుకోవాలి రక్షణ అనేది ఒక్కరోజు నీళ్ళల్లో ముంచి లేపగానే వచ్చేది కాదు రక్షణ అనేది జరిగే కార్యక్రమం ఇది నిరంతరము జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పటి వరకు క్రీస్తు రెండవ రాకడ వరకు కూడా జరిగే కార్యక్రమం ఇది ఆయన రెండవ రాకడలో మాత్రమే అది పరిపూర్ణత చెందిద్ది అప్పుడు నువ్వు పూర్తిగా రక్షింపబడిన వాడు అవుతావు కాబట్టి నా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని పెళ్ళారా ఆదివారం ఆరాధనను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు ప్రార్థన మాని పనులకు వెళ్ళొద్దు అది నీ సొంత పనైనా ఇంట్లో శుభకార్యాలైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మై బే డోంట్ neglect in your life especially in your spiritual life for this worldly things ee loka sambandhamaina vaati kosam devuni sanidhini dai chesi nirlakshana pettakande meeto ee udayakala mandu devudu maatladutu unnadu nee patla goppa vaadagu kristu nee tho maatladutu unnadu ninnu preminchanu pranam ichchentaga preminchanu devudiga unnanu ante kadu nee koraku nenu nannu nenu nee koraku pratyaksha paruchukunnanu కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా శరీరధారిగా నీ మధ్య నేను నివసించాను అని ప్రభు ఈ ఉదయకాల మందు నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఆయన అంటున్న మాట నేను గొప్ప రక్షణను నీకు అనుగ్రహించటకు ఈ లోకమునకు వచ్చిన నిజమైన దేవుడను కాబట్టి నన్ను అంగీకరించి నా మార్గంలో నడవమంటున్న ఆ ఏసయ్య మాటకు లోబడినటువంటి బిడలుగా ఈ ఉదయకాల మందు వాక్యానుసారంగా జీవించేటువంటి బుద్ధి జ్ఞానం అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభుత్వమైతే ఈ అంశాన్ని ప్రియులరా ముందున్న దినాలలో మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడి వాక్యం మనందరి వినికిడిలో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె దయచేసి తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడు తండ్రి పరిశుద్ధుడు 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 అనచు పరలోక మందు భూలోక మందు చెరువులు కెరువులతో గాన ప్రతిగానములతో నిత్యము స్థుతింపబడుచున్నవాడా ఈ ఉదయకాల సమయమైన జీవం కలిగిన మీ మాటలతో క్రీస్తు మా కొరకు ఒక అభిషక్తుడిగా అభిషక్తుడైనటువంటి క్రీస్తు మాకు ప్రవక్త అయి ఉన్నాడని రాజు అయి ఉన్నాడని రాజుల్లో రాజుగా ఆయన రాజ్యం ఈ లోక సంబంధమైనది కాదని ఓ ప్రధాన యాజకుడిగా మా కొరకు ఉన్నాడని ఆయన గొప్పవాడుగా ఏ ఏ విషయాల్లో ఉండి ఉన్నాడంటే అనేక విషయాలు ఆయన గొప్పవాడుగా మా పట్ల ఉన్నాడు తన అంతటి తనకు ఉనికిని కలిగిన విషయంలో తన గొప్ప రక్షణను మాకు అనుగ్రహించిన విషయంలో తన గొప్ప ఉన్నతమైన ప్రేమను మా పట్ల ప్రాణమిచ్చేంతగా చూపించే విషయంలో ఆయన గొప్పవాడైన క్రీస్తుగా మా పట్ల 
ఉన్నాడని మీరు మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని బలపరిచినందుకు హెచ్చరించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ప్రభు వాక్యానుసారంగా జీవించే జీవితాలను మాకు దయచేయండి నామకార్థ భక్తిని నీ ప్రియ బిడ్డలో నుండి తొలగించండి మీరు ఆకలి కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచండి రక్షణ అనేది ఒక్కరోజు నీళ్లలో ముంచి లేపిన వెంటనే పొందుకునేది కాదని ఇది మా జీవిత కాలం మేము బతికినంత కాలం ఆఖరి శ్వాస విడిచే వరకు దాన్ని కాపాడుకోవలసినటువంటిది గొప్ప బాధ్యత మాకు నాకు అందరికీ ఉందని మరొకసారి లేఖనాల ద్వారా మమ్మల్ని హెచ్చరించి బలపరిచినందుకు నీకు కృతజ్ఞత స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లించుకొంచు ప్రభు మీరు అక్కడ ఆలస్యం అయితే ముందున్న దినాలలో ఈ అంశాన్ని మేము కంటిన్యూషన్ చేయడానికి కృపనిమ్మని మా రక్షకుడు మీ కుమారుడుగు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమని స్థుతించి అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆ మెయిన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ డూ కాంటాక్ట్ ఎస్ టు ద నెంబర్ విచ్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ థ్యా